Y bueno, pues amigas, amigos, es un honor para mí presentar ante ustedes este programa de igual de igualdad entre hombres y mujeres en el municipio de Chihuahua. Una iniciativa que nos llena de orgullo y que nace del firme compromiso de saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres y las niñas de Chihuahua Capital. Les comparto que este programa ha sido diseñado con base a los lineamientos federales y estatales y se enmarca dentro del Plan de Desarrollo, del Plan Municipal de Desarrollo, garantizando así que cumpliremos con lo previsto en materia de igualdad entre hombres y mujeres. En este gobierno reconocemos, y muy importante es decirlo, en los hechos que las mujeres son un pilar fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad. Por ello nos sentimos en la responsabilidad de trabajar incansablemente para lograr la igualdad y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. Nuestro objetivo es ser un referente de cambio, mejora y empatía hacia las mujeres chihuahuenses, asegurando el respeto y cumplimiento de sus derechos y cerrando las brechas que existen entre mujeres y hombres. Y como siempre lo digo, trabajar en equipo es la base para lograr alcanzar nuestras metas. Entonces, así, hombro con hombro y codo con codo, tomadas y tomados de la mano, trabajar en iniciativas y proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todos los ámbitos, incluyendo el acceso a la educación, el empleo, la salud, la seguridad y la justicia para todas y para todos. Además, recordarán que hace algunos días entregamos, gracias al trabajo justamente pues, eh, de esta comisión, eh, la guía de intervención policial en el delito de violencia familiar, la cual eh, parte de las bases legales para una atención adecuada y oportuna, pensada especialmente en nuestros policías municipales, ya que ellos suelen ser los primeros respondientes en casos de atención de violencia familiar, porque nos interesa que cada víctima se sienta atendida y apoyada. Por eso, justamente porque lo que hacemos o debemos hacer justamente como comunidades pues es apoyarnos mutuamente. A continuación les mencionaré rápidamente los seis objetivos prioritarios y las estrategias más relevantes que, como comenté anteriormente, se encuentran alineados al programa nacional. Como número uno, podemos mencionar el de potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad. Su esfuerzo se centra en impulsar actividades productivas de mujeres y favorecer su inserción laboral. Aquí participarán al menos cuatro dependencias del municipio. Número dos, generar las condiciones para reconocer reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado, lo que implica generar el marco institucional y demás condiciones para reconocer, reducir y redistribuir de manera justa los trabajos domésticos y de cuidados de las personas. También inciden en sus programas cuatro dependencias del municipio. Número tres, mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos, es decir, prevenir y atender problemáticas específicas de salud e impulsar cambios culturales favorables a la autonomía, autocuidado y bienestar de las mujeres, adolescentes y niñas. Colaboran en estas estrategias seis dependencias del municipio. Número cuatro, combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. Destacan dos estrategias. La primera es impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales para fomentar una cultura libre de violencia y discriminación. Y la segunda es desarrollar acciones para fortalecer y promover la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes, especialmente aquellas con mayores desventajas relativas a la interseccionalidad. En estas líneas estratégicas construimos todas las dependencias del gobierno municipal. Número cinco, posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, 
social, comunitario y privado. Lo anterior se llevará a cabo promoviendo la transformación de actitudes y comportamientos en todos los ámbitos de la sociedad para favorecer la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones. En este punto también participamos todas las dependencias del gobierno. Como último objetivo que persigue este programa es el de construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes, incorporando la perspectiva de género en el diseño, planeación y mejora de los espacios públicos y ofreciendo bienes y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Participamos activamente 10 dependencias del gobierno.